We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawang Pilipino. Yeah. Ang GMA Regional TV Balitang Bisda Mayong hapon na kinigin yung GMA Regional TV Balitang Bisda Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya Ako si Bobby Nalusar Nga maghatod sa labing dako ang mga nagunang balita Nga mahinong dalong sa Central o Eastern Visayas Ako si Alan Domingo Ako si Cecil Kibod Castro Live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sumbu Karoon pang Hunyo 12 at laong Sabado ang Independence Day Apan sa iyo mihimo ang kasikas ang grupo sa mga militante Isip pagtimaan sa adlaw sa kaugalingnan Apan misangpot na hinoon sa tensyon ang kalihukan sa mga rariyesta tali sa kapulisan Di pa sabot usab sa kapulisan nga nakalapas sa balaod, health protocol o traffic rules ang mga nagprotesta Ani ang report? Ingunin ang sitwasyon sa gipahigayong rally kaganiang buntag sa Dan Culon, niining dakbayan sa Sugbo. Miangal kining sa kalula kauban ang leader sa mga rallyista di hanggi kuha ang lisensya sa sakinan nga gigamit sa grupo nga gikargahan sa sound system. Suma ni Police Major Edgar Labe ang hepi sa Station 3 nga nakalapas sa no parking ang sakinan busa gi isyuhan og citation sa CCTO enforcer ug wa usab kunoy permit ang rally. Gawas pa nakalapas kuno ang rallyista sa social distancing. Sila nangitag permit namo nga kagawasan na namo sa pagpadayag sa mo ang mga mulo. Kapag wala mi na kuang permit kay taas nga panahon na mi nagrali nga wa mi makuang permit. Pag distancing mo. Distancing ka no parking man ni sir. Parking ila naka nakabalda sila sa traffic. Nga wa mag distancing. Wa mag distancing. Wa mag sila og 10 minutos nga makapalanog sila ang sentimento. Kaya kung dili, mapugos sa pag-disperse ang kapulisan. Pandemic mo ron, kinanglan man magtapok-tapok. Bawal pa man magtapok-tapok. So ato silang hangyoon, makapadayag silang kadiyot sa ilahang mga sentimento. Pero mahangyo sa tanga, dili, mudisperse lang po sila, peacefully. Mito man hinoon sa Tagal, nagihatag sa otoridad apan gipadayag sa grupo. Sa mga mag-uuma o gubang support group na igo lang silang mipalanog sa ilang kagawasan sa pagpadayag sa mga isyo nga nakaapikto sa kinabuhi sa mga kabos. Ilabi na nga handomon ang Independence Day sa Hunyo 12. Adlaw kini sa pagpirma sa Comprehensive Agrarian Reform Law sa panahon ni Corey Aquino. Gipasabot usab ni Major Lobby nga naapa ang pandemic busa gidiligyon ang panagtapok. Apan bisan ini, gipatuman kuno nila ang maximum tolerance busa wa nila pang dakpa ang mga rallyesta. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak O sa kawahan nga wantin sa kasong pagpanglogos, ginakot sa kapulisan dito sityo Patag, Barangay, Consumoroy, sa lungsod sa Balamban. 
ang sospek usa ka 47 anyos sa og usa ka byudo o ganasiko pinaagi sa warrant of arrest limitado ang detalye sa kaso apan na siren nga 18 anyos pa lang ang rekalmante dihan na itabo ang pagpanglugos tungod kay kadugo lang ang sospek og biktima dili una nato hinganlan og ipakita ang naong o mga identity sa mga suspitsa suspitsadong amahan Nining kapina sa usa ka tuig human sa pagbuto sa pandemya tungod sa COVID-19 mando sa IATF ang pagsulob yod og face mask to face shield sa gihimo nga pulso sa GMA RTV balita bisdak unsa ka ang mas gusto karon sa katawhan ang report ni Femery Dumabo Sa naglinyang mga pasahero sa barangay poblasyon sa Dakbayan sa Talisay, pipila kanila ang lipadayag nga mas maayong ipadayo ng pagsulob sa face shield. Alang nila, naghatag kinigdugang kumpiyansa na dilimatakdan sa kagaw. Official para safe tang tanan. Uh, okay for safety lagi, for, uh, at for your own good, Raman. Apan mas daghan yun ang lipadayag nga mas maayong nga face mask na lang ang gamiton. Alang nila, gawas nga dugang galastuhan ang pagpalit ng face shield, makabalda pag yun kini sa ilang pananaw. Mawagtangon siya kay na na may mask na mapotek din na nasa yung vaccine ngayon nga ipang release. Ay butan to ka na na-fishet pares gamit ni mo. Yung musakay tag motor mo lagpot raman good siya niya. Kuan, may yung tag libre na paliton ba na nato. Hindi naman siya effective kay mga tao ba kay ay butan na dyan sa kuan sa babaw sa kuan ulo. Ako, di mga kawaklaro niya dili kay siya kuan ang lisod kayo sa mga kanang nearsighted ba. Kining grupo sa mga taxi driver ni Padayag nga unta o wag tangon na ang pagsulob og face shield. Kana face shield unta go tangon gyud na kay maglisod na mo ari mi susu pag drive ni. Mola hinoy you know, makapos na mo si Dinte no kay magbag gyud na. Karon din sad mag purisyo mga pasahero ba nya sakay imbes mo sakay mo balik sa agi kay nakalimtan ang pistol. Alang sa kapulisan bang si Tagyo sila kun adunay makita nga wa nagsunod sa mando sa IATF. In line with the instruction of fire headquarters and of course the the provincial governor, no, uh, we are refraining from arresting or detaining any person uh, now, and instead we give them face mask and face shield. No. Apa na niya tambag sa tagatalisay city health sa publiko. Since it is mandated by protocol sa gobyerno, we we have to follow. Pero kung the 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 discussion should not be on the face shield or the face mask. The discussion should be magpabakuna na ta para magamubo na ta ni. O ba ni John Sulon? Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak! Kanhi Barangay Tanod sa Capital Site ng Dakbayan sa Subo na pusilan sa Osaka Watchman sa Osaka Establishmento. Ang insidente na kuhaan sa CCTV din makita ang pagpusil sa sospek na si Edelberto Lastimosa sa biktima nga si Ricardo Bukaw. Nagkalalis kuno ang duha sa wapa mahitabo ang pagpamusil tungod kay gibadlong ni Lastimosa si Bukaw sa gitaod ni ini nga tarpaulin sa gawas sa building. Nasuko ang biktima kinsa giingong nangisog nga nanghagad og sinumbagay. Naputong ang sospek ug dito gipusil ang biktima gidala kini sa tambalanan si Bukaw samtang gitanggong na karon sa bilangguan si Lastimosa Lapu-lapu City nakadawat og dakodakong nga allocation sa Pfizer vaccine karong simanaha samtang dipid na pulapo midasig sa mga magtutudlo nga magpabakuna na aron na maandam na pagbukas sa ang klase si Luan Mirondina adunay live report may Bab karong alasay sa gabi, mao ang ceremonial arrival sa Pfizer vaccine. So bihigayo na, dako-dako ang gipropose nga gahin nga madawat sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Karong adlawa, hingpit nang makonsume ang 1,170 doses sa Pfizer vaccine allocation sa Lapu-Lapu City. Nabakunahan na ganihang buntag ang 305 ka mga upunganon nga mo'y last batch alang sa naasoy ng allocation. Samtang ugma na usab, gipanglantawang mahurot ang nahabiling 600 doses sa AstraZeneca vaccine nga gahin sa Dakbayan. Una nang nahurot ang Sinovac vaccine sa Lapu-Lapu City. Wala pa'y kasayuran kung kanus ang mga bot ang dugang supply sa AstraZeneca o Sinovac. 
apan ang good news, kay Karong Adlawa, maabot ang mga Pfizer vaccines. Uh, natay madawat na Pfizer na 11,000 ka-vaccine. Yeah, for Lapu-Lapu. Uh, wapan ay labot sa ito ang, wapan ay labot sa itong Sinovac. We will know the Sinovac this afternoon kung pila ang sa Lapu-Lapu. Subay ni Ini, nagtinguha karon ang City Health Office sa pagpangita o ultra-low freezer nga mo'y butangan sa Pfizer allocation sa Dakbayan. Kung kani adto, i-transport nga to sa Chongwa Mandawi o sa IEC ang mga magpabakuna o Pfizer, karon mangita og paagi ang taga City Health, nga mas duol ang storage aron mas paspas ang vaccination. Hasol kaayo ang pag, pagpadung dito. Hasol yun, kaya na may uban gani nga no-show gani, wala sila kay hasol yun. Inoon ang city ni provide man og dagko kay mga buses no aircon bus uh, air condition buses pero mo lagi layo man gud ba lahi lahi ra mo gud og naa sa imong tugkaran gud anak ka mamakuna sa pikas bahin gidasig usab karon sa DepEd Lapu-Lapu ang mga magtutudlo nga magpabakuna sa pagkakaron may 15 na ka mga magtutudlo nga na destino sa DepEd Lapu-Lapu office ang nabakunahan na sagad kanila mga senior citizens ug may mga comorbidities some sort of district evaluation part of that is the advocacy of the program so atong gi-encourage ang tanang teachers to register online so that they can get their own schedule for the vaccination program. The target is around 70% sa itong mga teachers mabakunahan before magsugod ang klase. Bab karong lunes, gikatakdang buksa na ang duha ka mga dagkong vaccination center sa Rakbayan sa Lapu-Lapu nga mawang Hoops Dome o ang City Auditorium. Bab? Dara salamat, haluan meron din na sa imong live report. Aron mas mapalagsik ang mga gagmay patigayon, mas paluaga na sa Mandawi City Government ang mga patakaran gagipatuman sa public market. Hinoon, i-implementar gihapon ang mga health protocols batok sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Giaprubahan sa Emergency Operation Center ang mga hangyo ug sugyot nga paluagan ang mga palisiya sa Mandawi City Public Market. Ang mga rekomendasyon gituki sa EOC ug aprobado sab sa mayor nga mo isyu og bag-ong executive order kabahi ni ini kini naglakip sa pag-abli na sa tanang 25 ka gates sa merkado nga sa pagkakaron menos ra ang gibuksan aron makontrolar ang agianan sa mga tao sukad nagka-pandemya may schedule sab kada barangay kun unsang adlawa sila makapangumpra apan usbo na kini aron bukas na sa tanan nga barangay ang pag adto sa merkado. Giawhag hinuon sa mga opisyales ang pagtuman gihapon sa mga health protocols. Mas gathering, no? i-regulate gina siya, nga dili magpundok. So, gi-encourage na to ang atong mga vendors nga og mahimo kanang packing daan bitaw, ready packs nga kuan nga para dali ang 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 usa ka transaction it will not take time. Matod sa market administrator, mo deploy sila og mga personnel nga magsilbi nga marshals ug subsub nga magroving. Na meeting na sab nila ang mga vendors kabahin ni ini ug giawhag nga sila sab mangunay sa pagpatuman sa mga protocol. Bukas ang merkado gikan 4 AM hangtod sa 8 PM. Six kabuok inspectors nga naputay, eight kabuok nga um, cleaners nga magdadaog kanang tong sign nga social distancing nga ato gina sa gikuan nga upat siguro kabuok na The rest, mamadlong sila up and down. After 8 p.m., once uh, nahunong ng operation, uh, sige gina, continuous na ang atong, uh, uh, atong disinfection. Kada adlaw gina, kada, uh, kada gabi. Usa sa tinguha sa pagpaluag sa mga patakaran, ang pagpalagsik sa mga negosyo, labi na nga naapektuhan sab ang monthly collection sa merkado, sukad nagka-pandemya. Uban ni Godfrey Relien, di Sereno. Balitang Bisdok. Direklamo sa usa sa mga suspected COVID patients sa Dumaguete City, Negros Oriental, ang Hugaw ga Quarantine Facility. Usa ni ini, usa kini ka classroom building sa Dumaguete High School nga nahimutang sa barangay Kalindagan. Sa mga hulagway nga iyang gipada sa GME News, makita ang muragway limpyo nga kaliguanan ug pansayan ingon man ang ilang lawak nga katulganan. 
sa iyang social media post, giasoy ni Lecky Ibanyes, na namatay ni atong Hunyo Tres, ang iyang amahan, human giatake sa kasing-kasing o natakdan sa COVID-19 virus. Gumikan sa katahap nga natakdan sila sa virus, ang iyang inahan, siya o pag-umang kong babay, gikuha sa barangay o gibutang sa maong pasilidad. We are expected to live here in Okay, shared bathroom and everything. God, I hate this place. Please, for the love of God, our house was better. We had everything there. We were safe. We had people to bring us food. Gisawayan si GMA News nga makuha ang habig sa syudad apan way mitubag sa mga text ug tawag. Hinuon sa chat ni Ibanya sa GMA News iyang gipahimaw nga gibok na sila og room sa usa ka hotel nga gihimong isolation facility sa LGU. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Pasidaan sa mga nanaw karon og sa mga nangaon ni Higayuna nga sensitibo kining atong nga balita. Maginahan grabe na agol human na dasmagan na sa sakinan sa ilang silingan tiil sa yang anak na putol gyud ang detalye parangat ni Femari tumabok. Sa kuha sa usa ka netizen makita nga daling nagpakitabang ang kabanay og mga silingan sa mga biktima diha sa barangay Haklupan Dakbayan sa Talisay. Kini human na putol ang wala nga tiil sa 45 anyos nga biktima nga giilang si Joan Dascunya. Human sila siyang inahan na dasmagan sa usa ka SUV. Sa maong hitabo na angol ang 79 anyos niyang inahan nga si Junisha Andaya. Sa Pakisusi sa Talisay City Traffic Police ang nakadasmag ila ra usab silingan nga si Jocelyn Nibria, 45 anyos. Sa nakuha nga CCTV footage sa kapulisan, makita nga pagawas sa ilang parking area si Nibria o gadunay ni Agi nga usa ka L300. Naigo sa SUV ang lubot nga bahin sa L300 o maunali nakita nga ni Paturatoy ang dagan sa SUV. Giingon nga nawad anong kontrol sa sakyanan ang nagmanihong si Nibria. Uh, siguro instead nga break yung nakuan, nakalitan doon siya ba? Actually dito, mga nandito, based sa CCTV among gireview, uh, nakita na ito nga kuan. Uh, ni post ka diyot ni continue dagat daling gidala sa tambalanan ng mga biktima na dala usab sa tambalanan si Nibria tungod sa grabing nervyos giandam na karon sa mga otoridad ang kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries and damage to property human nga naguba usab ang parte sa balay sa mga biktima apan gipaabot sa kapulisan ang habig sa mga biktima tungod sa gingong pagpakigsetol sa suspitsado samtang ani ay pahimang no sa kapulisan sa mga magmaniho Itsik daan kung pagdrive to hinahinay, labi na mong sudag highway, uh, mubrik sa tadaan prior sa mulabang. Kaya sweeto sa tasa atong, kung sa atong sakinan, accelerator asang brake ano, para malikayin ang disklasya. O ba ni Jun Sulon? Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak! Pala, dagan, day! Ano mo na ilang ero, oy! Oy! Napuno sa samad pinakaan kining 16 anyos kababay human siya at akiha sa ero sa ilang silingan na itabok kini sa baybayon sa barangay Luok, Lungsod, sa Oslob. Kilas kapulisan ang biktima nga si Jenny Rose Gumilaw kinsa giingong ng inas niya itong Marti sa hapon na pan! Iataki siya sa Osaka Rottweiler nga giingong nagkabuhi niya itong tungura. Dali siyang kitabang sa tagiya apa nakaangkon og daghang tinakaan sa dagayang nga party sa iyang lawas. Giabaga hinuon sa tagiya sa ero ang pagpatambal sa biktima. May graduar karong adlawa ang 108 ka mga pantawid pamilya beneficiary sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sairan ta ang istorya sa usa sa mga pamilya nga mi arang-arang ang panginabuhian o nakapatunghang sa ilang mga anak. Si Luan Mayroondina sa report. Usa ka barangay nutrition scholar kani adto si Maricel Caniete, 42 anyos, taga Sabang Olango Island. 1,500 pesos lang ang iyang honorary mga madawat. Samtang usa ka mananagat ang iyang bana. Busa lisod alang kanila ang magpatungha sa ilang mga anak. 
apan human sila malakip sa mga pantawid beneficiaries niya tung 2011 na arang-arang na ang ilang panginamuhian o nakapatungha sila sa ilang mga anak. Instead nga ang amuang budget is for more sa pagkaon, aturag yun sapat sa pagkaon, pag napantawid na mi ang among mga grant, ang budget sa pa-eskwela, budget sa health na mo, so mga project na mo sa among balay. Apan subling na kasi nati ug pagsuway ang ilang panginabuhian. Ang patigayo nilang shellcraft, usa sa labing apiktado, human miigo ang pandemya. Ganiha, lakip sila sa 108 ka mga pantawid beneficiaries sa Lapu-Lapu City nga migraduar na. Ang naasoy mga beneficiaries, wala na'y mga anak nga nanag-edad og 18 anyos paubos. Nagpasabot nga mahunong na usabang ilang cash grants. Apan masaligon si Maricel nga kaya ra nilang sa gubangon ang hagit sa ilang kalisod kay may dugang na silang kahibaw sa panginabuhian nga ilang nakatunan. Wala ra gyud ko mabalak ka ma'am kay so far sa tanan na akong giagian nga mga uh, family education session dito gyud nako na apply ang tanan namong mga unsaon pagstrive sa amo ang mga panginabuhi gi-apply gyud namo tanan kung unsay ako ang na nakatunan kung kabahin sa pantawid mas top na ang gitawag na tong cash grants no katong rice subsidy cash grants maundang na to siya after graduation Apan, magpadayon ang hinabang sa DSWD o sa local government unit para sa mga interventions ng ilang gikinahanglan. Gipasabot sa DSWD 7, nga human sa graduation, ang lokal nga kagamhanan na ang muabag sa mga beneficiaries. Uh, after their graduation, uh, natin gi-allocate ng funds no? as their pabaon. Uh, they can use for para sa ilang negosyo. No? Uh, muna ito, Itudlo nila ang uh, kanang kwarta nga itong ihatag nila uh, ilan ang ampingan para sa ilang uh, puhunan sa ilang pangnegosyo. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Besda. Anisay lang yuta, no? Be honest. Uh, Maukin ang minsay sa pangong sa COVID-19 Vaccine Board sa Nakban Sugbo, Human Masuta, nga rin gustong mga mupabakuna nga namakak sa ilang gipilapan ng mga form aron nang makapahimos sa schedule. Ano yung report? Gibutsang ni Dr. Jeffrey Ibonis nga mukabat sa usakagatos ka mga Magpabakuna unta nga nasakpan nga namakak o nagmisdeclared sa ilang information aron mabakunahan. Kinailabi na sa A3 kinsa nagmisdeclare isip comorbid sa ilang pag-fill up sa online registration aron mas schedule nga bakunahan. Apan inigabot sa vaccination center, mabalibaran kay masuta nga walay comorbidity. Mato ni Dr. Ibonis nga adunay mga nasipyat sa pag-fill up o anaosay wala makasabot. Apan doon na gituyo nga mamakak. Sa gilubad yun, nga gituyo sa gilubad. Na makak yun? Oo, gituyo sa gilubad yun. Abotin ito, matiglalis, matiglalis. Oo, gituksan yun yun. Anong, di man niya tulon. Akan ka na ito sa ilang record, ilang gituksan ang komodibiti. I don't know kung tinuyo ba, no, or nasigyat ba. But man ay rason nga, di natang sila mabakunahan sa gilubad. Gitataw ni Ibonis nga walay napahamtang asilot sanglit na booking naman sa proseso pa lang o gibalibaran. Gikumpirman usam ni Dr. Mary Jean Lurice, ang Chief Pathologist o Spokesperson sa DOH7, nga nakarawat sila o giingo ni ini nga report. Gipasabot sa mga health officials ang mga balatian nga maapil sa comorbidity. Ang kaning mga sakit, for example, na kay diabetes mellitus o kaya diabetica, na kay high blood, Okay, na kay sakit nga gitawag og autoimmune, for example, psoriasis, na kay SLE or lupus kana siya, no? And then also, kay baluman sad kita nga ikaw na kay HIV AIDS diagnosed ka. That belongs a person with a comorbidity. Ah, sila ay kanang allergic pud abog, no? So not. Kita man tanan allergic pud abog. So kana be. Oh, di mas lapil. Sa pikas bahin bisan og 10% pa lang sa target nga mabakunahan. Ang Cebu City giklaro ni Ibonis nga mag-agad lagyan sila sa availability sa supply sa bakuna. Kung adunay daghang maabot, daghan usab sila magamit alang sa ilahang vaccine rollout. Hurot-hurot na ang nahabiling AstraZeneca apan adunay da kong volume sa Pfizer vaccine ang maabot. Karun nga buwan, no, makasugod na ta, depende lang yun sa bakuna. Uh, just wait lang ta sa kuan sa Department of Health, no, kay I think na mga bakuna nga dili pwede na to gamiton sa A4. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. 
Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga barangay captain sa Mandawi City, subling gipahimundunan sa ilang tahas araw mapungan ng mga public gatherings. Taliwa kinis pahimangno sa DILG nga sila ang manubag kung may mahitabo man nagani sa ilang barangay. Ang detalye ni Nico Sirino. Subling gipahimunduman sa Emergency Operations Center kung EOC o Association of Barangay Councils kung ABC ang mga barangay officials sa ilang tahas taliwa ni ining pandemya. Ang DILG karong bago, miawhag sa mga opisyales nga i-monitor yun ang mga panagtapok, public gatherings o ubang super spreader events. Matod ni ABC President Councilor Ernie Manatad, Gidilig yun ang mga non-essential gatherings. Si Centro Barangay Captain Ayan Cortez, may pahibaw nga gipahigpitan sa nila ang roving labi na sa mga suok-suok nga dapit sa ilang barangay. Kinitungod kay Daghan Gyud Kuno ang magtapok-tapok labi na o magabii maong ilang badlungon. Kibaho na na ang atong mga ka-constituents oh. na gani ang uban o mga gahi o go. Ilan ang tao go maabot na sila mag-fun run kaya oh. magkakita sa mga magdinagana man. So, amo ng tao ko no, fun run sa gabi eh. Gawa sa mga barangay tanod, magkinahanglan sab sila sa abag sa mga force multipliers o kapulisan. Kini aron mas daghan ang puwersa nga magmonitor sa mga panagtapok sa kabaranggayan o kalikayan kini. Nagsige na tag roving yun mata gabi eh. Uh-huh. Then, uh, atong ipahimang no, uh, during the daytime, natay rekorida nga unsay bawal, bawal pa na karun. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitong Bisdok Dugang na ibinta ka mga taga-Burungan City ang nakakumplito na sa pagpabakuna. Gani sa iyo sila na human kay ang tanang nakaschedule sa iyo sab nga nangabot sa ilang vaccination site. Matod sa City Health Officer pagpakita kini nga doon na na'y pagsalig sa bakuna ang mga residente. Sagad mga senior citizens o persons with comorbidity ang nagpabakuna samtang taga lima kakilong bugas Ugusa ka tibok manok ang yapadapod sa Burungan City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Kalinga, Kalingatman. 451 ka mga banay sa maong barangay ang ipaubos sa lockdown. Sa Pikasbahin, uh, ipaubos usab sa lockdown ang barangay Maslong sa Lawaan Eastern Summer. Kinihuman natala ang dugang 14 ka nagpositibo sa COVID-19 sa barangay. Ang pag-lockdown sa barangay na public sa executive order ng ipagawas nilawaan uh, Mayor Athen Lagrimas Mendros. Kinadak ang bulto sa Pfizer vaccine muabot sa Subo na ipang apod-apod usab sa mga LGU nga sakop sa Central Visayas nga adunay katakos sa pagtipig sa bakuna. Ani ang report. Wa kompirmaha sa tigbamaaba sa Department of Health kung pila ang maabot ng supply sa Pfizer vaccine. Apan basis sa nakuha ang kasayuran sa GMA Regional TV, mukapin sa 200 mil ang maabot karong gabi. Bahin-bahin nun dyan sa madapit sa rehiyon ilabi na katong anaay storage facility nga haom sa pagtipig sa bakuna sa Pfizer. This is going to be one of the biggest um, um, doses that will be allocated to us in Central Visayas. Una na may abot ang kapinsing with the ka mga Sinovac vaccine sa Sugbo. Suma ni Dr. Mary Jean Lureche nga doon na pa'y musunod nga arrival sa bakuna alang sa mas paspas nga pagpamakuna sa rehiyon. Sa Pikas Bahin, ipasabot ni Dr. Lureche nga ang lagda sa Lalawigan, Sugbo ang sundun sa Department of Health Region 7 sa pagpaswab sa mga RUF o OFW inigabot sa airport. Masigurado kini, sanglit usban man o swab inig Ikapito ka adlaw dito na sa ilahang mga LGUD in sila nagpadayon sa ilahang quarantine period sa balay o bakaha sa pasilidad kung wa makapasar ang ilahang mga pinuyanan. Giklaro niya nga compliant ang sugbo sa quarantine nga gipatuman sa IATF apan ang nakalahi kay dili na magagasto sa mga hotel sulod sa taas ng panahon sa quarantine period. So wala tanging violate, ato lang siyang gipunan and then ato lang silang gibalhin. Murag ingon ni Ana na siya. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo.
Balitan Bisda. Mga barangay sa Dumaguete City nga adunay taas nga kaso sa COVID-19, direkomendar nga ipaubo sa granular lockdown. Si Nico Sereno sa report. Naguna ang urban barangay sa Piapi sa Dumaguete City, Negros Oriental, nga dunay labing daghang kaso sa COVID-19 sa Nakbayan. Sa taho sa Provincial Health Office, doon na kini 52 ka-active cases. Gisundan kini sa mga barangay sa Bagakay, Daro, Bahumpandan, Luok, Batinggel ug Bantayan. Subay ni ini girekomendar sa Provincial IATF nga ipaubo sa granular lockdown ang mga barangay nga dunay labing daghan nga kaso. Kini aron dili na makagawas pa ang mga lumulupyo ug mapaubo sa mass testing. Gipasabot sa PIATF nga kun padayong manggawas ang mga posibleng infected sa virus, manakod kini og padayong musaka ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Samtang gihangop ni PIAPI Barangay Captain Clark Labi ang gisugyot nga granular lockdown apan iyang giklaro nga dili nila kayang ayudahan ang mga residente sa barangay. Ang tanang gimas testing gipang quarantine na samtang ang nagpositibo gibutang sa isolation facilities. Dunay sa isinta ka pamilya nga gi-lockdown humana ka close contact sa mga nagpositibo. Gitutukan sab sa national government ang COVID-19 situation sa Negros Oriental. Ang resulta sa duha ka nga pagsaka sa kaso, posibleng maoy basihan sa paghigpit sa quarantine classification sa Lalawigan, labi na sa Dumaguete City. Ang Negros Oriental dunay 5,779 total cases, 2,176 active cases, 3,495 recoveries o 108 ang nakalas. Sa Dumaguete City, 1,382 ang total cases, kundi in 367 ang active cases. 969 na ang naayo sa sakit o 46 ang namatay. Hindi ko sereno. Balitong Bisda. Kini atong latest weather update, Thursday, June 10, 2021. Ang monsoon trough ang padayang nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang monsoon trough kini ang panagtagpo ng doha ka hangin. Una ang habagat or southwest monsoon gikan sa southern hemisphere. Ug ang ikaduha ang hangin or trade winds gikan diri sa may northern hemisphere. Samtang natay gimonitor na low pressure area sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na gilay una 655 km sa may kasadpan ng Northern Luzon. Ang weather condition diri sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands o ang Occidental Mindoro makasinati na medyo mapanganuron ngayon na sa madag-umo na kalangitan o na mga pag-uwan o kini mga pagpanogdog o kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama ng latest development sa low pressure area. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisita ha mga official social media accounts kini si Jomer Clarino gigan diri sa Mactan, pag sa Visayas, DOST maayong adlaw. Talented ka mga delivery riders nagiusa og napundok isip usa ka grupo. Sila ang mga sakop sa Panda Snap Crew nga naumol karong bag-o. Kasagara nila kanhi mga dancers ug performers apan karon nanginabuhi isip food delivery riders ilabi na sukad nagka-pandemya. Sa usa ka kalihukan sa kompanya namugna ang ilahang grupo ug sa pagkakaron daghan na ang ilahang mga performances nga mipatok sa social media. Sa ubang higayon, kauban pa sa mga riders ang mga restaurant employees o managers sa ilang pagsayaw. Anda mo sab silang mudawat o mga collaborations sa nagkalain-laing mga sellers, food stalls o restaurants. Aron makatabang sa pag-promote sa ilang mga produkto. Kagugyag uh, na uh, awag na mo kuan, mo PM. Mm-hmm. Noin niya sa tanan na mong mga viewers nga ra, padayon lang dyan may mag magbuhat og mga video para malipay ang among mga viewers. Oh, salamat sa tanan ni paano mo ni support. Salamat kayo. Okay, to pasalamat ta ang Department of Health Region 7 sa recognition ni Gatang sa GMA Regional TV sa natampo sa sa pagpalangyab sa kasayuran, mga balita ug impormasyon ilabi na nining panahon sa pandemic. Thank you very much, DH7.
Daghan salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga gisayon sa madlag ko og nagunang balita sa rehiyon ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan din hi sa Central and Eastern Visayas ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisda buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro ug maying hapon mga kapuso.